Hooray for Hollywood Hooray for Hollywood Und jetzt aus Hollywood And the winners are Hollywoods allergrößte Stars sprechen Klartext über den wichtigsten Preis des Jahres. I feel opportunity, but I, I don't necessarily feel power. Mit dabei sind Julia Roberts, Tom Hanks, Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, John Travolta, Michelle Pfeiffer, Robin Williams, Mel Gibson, Meryl Streep, Warren Beatty, Marlon Brando, Paul Newman und viele, viele andere. We're aware of what's going on in the world. Hooray for Hollywood! Hi, mein Name ist Las Vegas und ich präsentiere Ihnen exklusiv und das erste Mal im deutschen Fernsehen die neue VIP-Staffel Oscar Fever mit dem Titel The Winners Are. Eine Sendung aus einem einzigartigen Blickwinkel der größten Leinwandstars der Welt mit Interviews, die bis heute noch nie auf diesem Kontinent ausgestrahlt wurden. Hier zeige ich Ihnen die Faszination des weltweit bekanntesten und glamourösesten Red Carpets. Von den Oscars, den Academy Awards aus Hollywood. Ich berichte exklusiv über die VIPs aus der Stadt der Engel, einzigartige News zu den berühmtesten Filmen aus allen Jahrzehnten, intime Interviews von den größten Oscar-Gewinnern aller Zeiten und den Verlierern. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Freund David Sheehan, einer der größten TV-Interview Amerikas, der dieses Jahr den Preis für sein Lebenswerk auf dem Monaco Film Festival in Monte Carlo erhalten hat. Dank David, dem einzigen Reporter, der es je geschafft hat, so persönlich und privat mit den Stars über die Oscars zu sprechen, darf ich Ihnen heute Einblicke in diese Glitzerwelt präsentieren. Das Jahr davor stand etwas ganz anderes im Fokus. Dancel Washington gewann den Oscar als bester Schauspieler für den Film Training Day und Halle Berry als beste Schauspielerin für Monsters Ball. Somit gingen die beiden wichtigsten Preise an zwei afroamerikanische Stars das erste Mal in der Geschichte. I hope this means it. They won't not see our color. I think that's what makes us so unique and everybody so unique. I just hope we now maybe will start to be judged on our merit of our work and not our skin. Jetzt sind Sie Teil der Geschichte. Was bedeutet das für Sie? Uh, I, don't, I don't know how much that's even sunk in yet, you know. Uh, I, I'm, I'm, Nachdem Denzel schon 1990 den Oscar für die beste Nebenrolle für den Film Glory bekam, ist er nun der einzige afroamerikanische Schauspieler, der zwei Oscars gewann. Only thing better than having one is, is, is having two. Haha, <lacht> <No. lacht> <lacht> <lacht> aber da gibt es auch diejenigen, die nie einen Oscar gewonnen haben. Wie zum Beispiel John Travolta, der bereits zweimal nominiert war, aber leider nie das Glück hatte, vom Oscar geküsst zu werden. Anders in dieser Szene. Saturday Night Fever brachte John Travolta 1978 die erhoffte Oscar-Nominierung. Schon im damaligen Gespräch mit dem Newcomer spürt man seine Aufgeregtheit im Anschluss an die Frage, was wäre, wenn er den Oscar gewinnen würde. The excitement would be for days. Okay. Was sagst du eigentlich jetzt rückblickend zur Oscar-Nominierung und den Erfolg von Saturday Night Fever im Jahre 1978 und die damalige Möglichkeit auf den Erhalt des Oscars? I'm forever grateful that I was taken so seriously so soon. Because um, for some reason, my personality, I needed that. This is freaky, but it happens. Pulp Fiction brachte John Travolta die zweite Oscar-Nominierung und brachte ihn zurück auf die Bildfläche. Doch auch nach drei Teilen, guck mal, wer da spricht, schnappt Shorty, Primary Colors, die Tochter des Generals und der Neuauflage von Grease folgten keine weiteren Oscar-Nominierungen, auch wenn Travolta es gerne wünschte. I think that... Uh I think that every actor who's been nominated for an Oscar, like I've had the good fortune to, would like to finish that cycle. So <laughs> by winning, by winning. You know, so <laughs> right. I think, honestly, you know, after <laughs> twice, it's like, well, maybe the next time I'd like to really get it. Hooray for Hollywood! Zu Robert Redford's ersten Film gehörte der Clou aus dem Jahre 1973. Schon bereits während der Dreharbeiten hatte er eine klare Meinung zu den Oscars, die sich nie wirklich änderte. I just don't believe the premise, you see, in most of these awards that they, whether it's even films or, or sport, for the most part, to me there's only one true contest, and that's the foot race. Als wir vor Jahren am Santa Monica Pier über die Oscars sprachen, sagtest du, die Oscars seien kein Wettlauf. Ein echter Wettbewerb für dich ist also nur ein Wettrennen. That's it. See, that's the pure, if you're talking about a race, the Oscar race, that I have no use for, the Oscar race, you know, that's a media concoction. The, the, the only real legitimate race is a foot race, because then you're, it's very clear who won. 
Radford hätte eigentlich nominiert werden müssen für Butch Cassidy and the Sundance Kid und für So wie wir waren und für Die Unbestechlichen und auch für Jeremiah Johnson. Aber er wurde nicht. Den einzigen Oscar, den Redford gewann, bekam er fürs Regie für 1980 für Ordinary People. Aber davon war er weniger begeistert. But I felt pretty great when we finished the movie and nobody talked or thought about Oscars or the Academy Award um, either before, during or after. But I'll tell you exactly what I feel about it. I don't think about an award when it's over at all. What I think about is what I would love, aside from the fact I'm glad it's over, <laughs> you know, is what what would I want an audience to feel from this movie? Als Robert Redford einen weiteren Oscar mit nach Hause nahm, bekam er einen Ehren Oscar für den er durch keinen Wettbewerb gehen musste. Und genau das machte ihn nervös. Obviously a joy to be honored. It's a strange feeling. It's just hard for me to connect to it. So it makes me a little shy, I guess, but I'm certainly honored. Hooray for Hollywood! Mehr von Julia Roberts, Tom Hanks, Jack Nicholson, Robin Williams, Mel Gibson und vielen, vielen anderen in der nächsten Folge. Aber jetzt heißt es erst einmal... Goodbye aus Hollywood. This was Lars Vegas. Hooray for Hollywood.